Hello students, in this video, we will learn the concept of limiting reagents. We will learn the concept of body exam and quantity exam. We will learn the questions. So, we will learn the same problem. So, we will learn the same problem. So, we will learn the problem solving methods. So, we will learn the same in detail in this video. So, skip the video. Once you understand it, you can solve the problems in a very easy way. So, since you have time to solve the एग्जाम नाले वंदे टाइम वंदे नहीं वंदे सेव पनो नो लिया इन द माध्यम याने क्वेश्चंस वंदे उंगलाला वंदे आटन नहीं आटन पन रहेंगे आप दी ना उल्लक रोम्बा वे टाइम वंदे सेव आगो ओन्स नहीं अपुरुन जितेंगे ना क्विक का इधर वंदे सॉल्व पनी ला सो एब्डी 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 सॉल्व पन रहते अपडीन अपो यंदर रिएक्टेंट नाला इन उर रिएक्शन अदा तो इन्द ये प्लस बी सी आ मार रहे थे स्टॉप आग दो अदा दां लिमिटिंग रिएजन ना सोल्वो अदा अवधे यंदर रिएजन्ट उर रिएक्शन बोधे फर्स्ट टे वंदे तीन द पोड दे तीन द पोरा रिएजन्ट आय नन सोल्वो अपडीन सोल्वो अ तीन द पोना द कपेरे � so, sorry, if you have a pin, there is a reagent that is still there. So, what is the other reagent? So, what is the other reagent? The reaction is in the pin, and the pin is in the reactant. That is the excess reagent. So, the limiting reagent is in the reaction. That is the reaction is in the reaction. So, what is the reaction is in the pin, and the reactant is in the reaction. That is the excess reagent. So, how do we talk about this particular concept? Let's talk about this particular concept. Here is a question. This is a question in the TN board book. So, you can follow it. If you follow it, it will be easier. If you follow it, it will be easier. So, that's why I'm going to give you an example. So, balance due equation for the formation of sulfur hexafluoride. So, this is balance due equation. So, this is for the formation of sulfur hexafluoride. So, this is balance due equation. So, the limiting reagent is the most important thing. इक्वेशन आ बैलेंस पन्नी उंगल के अड़िदर दिक्कत तेरी है ना सो इक्वेशन में भी बैलेंस पन्न रहता है बींटर तो उंगल को तेरी लग रही ना ना आधे कहा तनिया और वीडियो वंदे पोड़ रहे हैं आदरों में भी मुख्य माने विषयों उर के इक्वेशन अंदर ना तो बैलेंस डायर दोन इधर ये बैलेंस इक्वेशन मोल अब डीना ये अभी कैलकुलेट पन रहता है अभी इन्टर द कहाँ ना थानिया वो एक वीडियो वंदे पोट रखे हैं मारा काम अब आधा पार रहेंगे आधे रोम्बर रोम्बर मुख्य हो फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम साल पन रहते कुछ रोम्बर ये मुख्य हो आधे कहाँ ना लिंक का ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाओ वंदे पुट करें इधर वंदे थ्री मोल एफ टू ये रख, सो थ्री इनटू टू इस सिक्स, राइट? सो इंगे पारणगे एस एफ सिक्स, सो इंगे रिएक्टेंट साइड ले ये ये इंदंद एलिमेंट्स ये वलो ये रंद चो, आदि एलिमेंट ओं इंगे वंदे बैलेंस डाय रखा, वोर सल्फर इंगे रखे, वोर सल्फर इंगे रखे, इंगे आर फ्लोरेन रखे, इंगे आर फ्लोर पनेंगे ये पो वेन थ्री मोल्स ऑफ सल्फर इन द इक्वेशन माध्यम ये इधर लाव वन्दु मोन मोल सल्फर रिएक्ट पन अधे एंड ट्वेल्व मोल्स ऑफ फ्लोरिन रिएक्ट टू गिव सल्फर हेक्साफ्लोराइड सो इन दिदा ना मक्क बेस फर्स्ट नी आप आवच्छ कोंगा द बैलेंस डी इक्वेशन ना मक्क बेस सो इप्पन नम्बर ना अर्थ तो कुनोब्डीन सोल्ले 3 mol sulfur plus 12 mol வந்து என்ன அப்படி இருக்குது நான் F2 react பண்ணது So, இதில் இருந்து என்ன அன்ன SF6 நம்க்கும் வந்து கடைக்கிது, right? So, SF6 கடைக்கிது, இது எவ்வளோ molesு நம்க்கு இப்பத் தெரியாது So, SF6 வந்து கடைக்கிது சரி, இப்பு பாருங்களாம் இப்போ, இதுதாம் basic ஆன equation So, இங்கு எத்தன mol எடுத்திருக்குறோம் sulfur அப்போ, இந்த equation multiply பண்ணா என் நமக்கு வந்து என்ன வருது அப்படின் சொல்லி check பண்ணி பார்க்கலாம் so இப்பே நான் என்ன பண்ணிரும் அப்படின் இந்த equation 3 ஆல multiply பண்ணிக்கிறேன் இது so இது equation number let us take this as 1 so 1 நான் எடுத்துவிட்டும் நான் இப்பே நான் 1 நான் வந்து என்ன பண்ணிரும் நான் into 3 போகிறேன் implies 3s plus 3 3s are 9 f2 gives So, here is one, so here is one, so here is one, so 1 into 3 is 3 SF6. So, what I am doing is, this equation is 1 and 3, so 3 will multiply, right? If we look at the question, why do I multiply 3 will multiply? 3 moles sulfur, so that's why I multiply 3 moles sulfur. 
சரி த்ரீ மோல் சல்ஃபருக்கு பன்னெண்டு மோல் வந்து ஃப்ளூரின் தேவைப்படுதா இல்லை த்ரீ மோல் சல்ஃபருக்கு எவ்வளோ மோல் வந்து ஃப்ளூரின் இருந்தால் போதும் நைன் மோல்ஸ் இருந்ததுனாலே போதும் ரைட் ஸோ அப்போது இங்கே யார் லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட்டு சல்ஃபர் தான் லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட் எப்படி இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இது தான் குறி கரெக்டான அளவுக்கு இருக்குது ரைட் ஸோ இது வந்து கரெக்டான அளவுக்கு இருக்குது த்ரீ மோல்ஸ் தான் இருக்குது ஆனால் இது பாருங்களேன் கொஷின் படி த்ரீ மோல் சல்ஃபருக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு ரீஏஜென்ட்டு டுவெல் மோல்ஸ் யார் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா ஃப்ளூரின் ஸோ டுவெல் மோல்ஸ் நமக்கு தேவை கிடையாது நம்ம ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன் வச்சு பார்த்திங்கன்னா இங்கே டுவெல் மோல்ஸ் தேவைப்படுமா மூணு மோலுக்கு தேவைப்படாது நைன் மோல்ஸ் இருந்தாலே போதும் அப்போது டுவெல் மைனஸ் நைன் நைன் மோல் நமக்கு இருக்கிறது டுவெல் மோல்ஸ் கொஷின் படி டுவெல் மோல்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு தேவை நைன் மோல்ஸ் இருந்தாலே போதும் அப்போ பாக்கி இருக்கிறது என்னென்னா த்ரீ மோல்ஸ் த்ரீ மோல்ஸ் ஃப்ளூரின் நமக்கு வந்து இங்கே என்ன அப்படின்னா எக்ஸஸ் ஸோ இப்போ எக்ஸஸ் ரீஏஜென்ட் என்னன்றது புரிஞ்சிச்சா ஸோ எக்ஸஸ் ரீஏஜென்ட் ஃப்ளூரின் எஃப் டூன்றது தெரிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது நமக்கு இப்போ வந்து லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட் யார் அப்படின்னா சல்ஃபர் ஏன் அப்படின்னா இது தேவை எவ்வளவோ அவ்வளோதான் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் லிமிட்டிங் இது தீந்து போயிடுச்சுன்னா இந்த ரியாக்ஷன் என்ன ஆகிடும் ஸ்டாப் ஆகிடும் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படி இது இது உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் நீங்கள் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இதை வந்து உங்கள் புக்கில் வந்து ஸோ எப்படி கேசரி ப்ரிப்ரேஷன் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை அதை நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே உங்களுக்கு வந்து புரியும் அதாவது ஒரு கப் ரவை இருக்குது ஒரு கப் சுகர் இருக்குது உங்ககிட்ட ஒரு கப் ரவை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு கப் சுகர் ஆட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கேசரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க ஸோ ரெண்டு கப் கேசரி உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது உங்ககிட்ட ரவை வந்து எவ்வளோ இருக்குது ஒரு அரை கப் தான் ரவை இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு சுகர் அப்போ எவ்வளோ தான் வேணும் அரை கப் தானே வேணும் ஸோ ஒரு கப் சுகர் இருந்ததுனாலும் நீங்கள் எவ்வளோ தான் எடுத்துக்க போகிறீங்க அரை கப் சுகர் தான் எடுத்துக்க போகிறீங்க ஸோ அப்போ சுகர் வந்து ஒரு கப் இருக்குன்னா அது எக்ஸசாக இருக்குது அது நமக்கு தேவை கிடையாது மீந்துரும் கடைசியாக இப்போ யார் இங்கே டிசைட் பண்ணுறா அரை கப் ரவை அப்படின்றது வந்து தான் டிசைட் பண்ணுது ஸோ இப்போ லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட் யார் அப்படின்றத அதை வச்சு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ இப்போ யார் லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட் யார் எக்ஸஸ்ன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த கொஷின் பார்க்கலாம் அடுத்தது இது வந்து உங்கள் புக்கில் வந்து எவ்வளோட் ஐவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நீங்களேவே செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்பாங்க இது உங்களுக்கு ரிவிஷன்லலாம் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் இப்போது ஸோ இது ரிவிஷன் ஹாஃப் எலி அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து பார்க்கலாம் டூ இது தான் பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் சொல்லி அர்த்தம் ஸோ பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் இவங்க வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட் கேட்டிருக்க சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸஸ் ரீஏஜென்ட் அண்ட் எம் எம் எவ்வளோ இருக்குது எக்ஸஸ் ரீஏஜென்ட் எவ்வளோ இருக்குது அதோடைய நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு இப்போ இப்படி எழுதியிருக்கிறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி டூன்னு எழுதியிருக்கிறீங்க இல்லையா அப்போ டூன்றது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் த்ரீன்றது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஃபோர்ன்றது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இங்கே ஃபோர்ன்றது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மோல்ஸ்னா ஒரு எது கொடுத்துருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பர் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் சரி இப்போ வந்து பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் 2x எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ வை ஃபோர் எல் இப்போ என் யார் ரியாக்ட் பண்ணுறா எயிட் மோல்ஸ் எயிட் எயிட் மோல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் மோல்ஸ் ஆஃப் ஒய் ரியாக்ட் பண்ணால் இங்கே என்ன வருது அது நமக்கு தெரியல சரியாக எவ்வளோ எல் வருது எவ்வளோ எம் வருதுன்றது நமக்கு வந்து தெரியல சரி இப்போ நமக்கு எது பேஸ் ஈக்குவேஷனை இந்த தான் பேஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை வச்சு நம்ம அந்த பேஸ் ஈக்குவேஷனை மாற்றுவோம் எக் வந்து எயிட் வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இந்த பேஸ் ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன செய்யணும் ஸோ இங்கேயும் அந்த மாதிரி தானே பண்ணணும் எக்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது த்ரீ த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டோம் பேஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணிட்டோம் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம் இங்கே பேஸ் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டு எயிட் வரணும்னா நம்ம பேஸ் ஈக்குவேஷன் எதனால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பேஸ் ஈக்குவேஷன் இப்போ நான் ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இதை
அப்போது இது அதிகப்படியாக இருக்குன்னா யார் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்டு இவங்க தான் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் இவங்க தான் இந்த ரியாக்ஷன் இவங்க தீந்து போயிட்டால் அந்த ரியாக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகிடும் சரியா ஸோ இவங்க தான் எவ்வளோ ப்ராடக்ட் வருது அப்படின்றத டிசைட் பண்ண போகிறாங்க இவங்களை பொறுத்து தான் அந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்க போகுது ஸோ அப்போ லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட் இஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட் எக்ஸஸ் ரீஏஜென்ட் யார் ஒய் ஒய் தான் எக்ஸஸ் ரீஏஜென்ட் எவ்வளோ எக்ஸஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டுவெல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ த்ரீ மோல்ஸ் வந்து ஒய் வந்து எக்ஸஸ் இருக்குது ஒய் வந்து எக்ஸஸ் இருக்குது சரியா ஸோ எக்ஸஸ் ரீஏஜென்ட் இஸ் ஒய் ஸோ எவ்வளோ மோல்ஸ் வந்து எம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எம் எவ்வளோ மோல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஃபோர் மோல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு புரிஞ்சுதா இது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அடுத்தது பார்க்கலாம் இங்கே வந்து ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இப்போ பார்த்த கொஷின்லேருந்து இது கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக வேரி ஆன மாதிரி இருக்கும் சரி நான் எப்படி இதை சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் சொல்லித்தரேன் இங்கே அதே மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்னா என்ன இங்கே எத்தனை நைட்ரஜன் இருக்கோ அது இங்கே இந்த சைடில் இருக்கணும் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கோ அதுவும் இந்த சைடில் இருக்கணும் ஸோ சம்திங் லைக் தட் நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த ப்ராசஸில் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் நமக்கு மோல்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ கிராம்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் என்ஹெச் த்ரீ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டபுள் ஃபோர் கிலோகிராம் ஆஃப் சிஓ டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் பார்த்த கொஷினில் வந்து இது இங்கே தான் வேறுபடுது நான் ஆல்ரெடி மோல்ஸ் எப்படி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது கிராம் எப்படி மோலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது மாலிகுல்ஸ் எப்படி மோலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது மாலிகுல்ஸ்லேருந்து எப்படி கிராம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது இதுக்காக நான் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக அதை வந்து நீங்கள் வந்து பாருங்கள் சரியா ஸோ ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்று அது அதனால வந்து கண்டிப்பாக அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரி இங்கே நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் மோல்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் அமௌண்ட் கிவன் இன் கிராம்ஸ் டிவைடட் பை மாலிகுலர் மாஸ் அமௌண்ட் கிவன் இன் கிராம் டிவைடட் பை மாலிகுலர் மாஸ் இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து எதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா என்ஆசி த்ரீக்கு கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் என்ஆசி த்ரீக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா என்ஹச் த்ரீக்கு மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க ரைட்டா ஸோ மோல்ஸ் என்ஹச் த்ரீயோட மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க கிவன் வெயிட் வந்து எவ்வளோ கிவன் அமௌண்ட் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் டிவைடட் பை என்ஹச் த்ரீயோட மாலிகுலர் மாஸ் என்ன இது உங்களுக்கு தெரியும் மாலிகுலர் மாஸ்னால் சம் ஆஃப் த அட்டாமிக் மாசஸ் நைட்ரஜனுக்கு வந்து என்னது அப்படின்னா நை இதுக்கு மட்டும் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் பாக்கி எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் இப்படி தான் போடணும் நைட்ரஜனுக்கு வந்து ஃபோர்டீன் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ஒன் ஸோ டோட்டலாக இங்கே எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது த்ரீ ஹைட்ரஜன் இருக்குது விச் மீன்ஸ் இன்டு த்ரீ த்ரீ ஹைட்ரஜன்ஸ்க்கு இன்டு த்ரீ போட்டுக்கோங்க ஸோ என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் ஸோ இன்டு த்ரீ போட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சார் த்ரீ ஹைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு போனோன்னா த்ரீ ஹைட்ரஜனுக்கு த்ரீ ஸோ டோட்டலாக செவன்டீன் ஸோ இது வந்து வெரி பேசிக் இது வந்து சின்ன கிளாஸில் தான் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ டோட்டலாக இது எவ்வளோ செவன்டீன் ஸோ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை செவன்டீன் இதை வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ கிடைக்கும்னா தேர்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் தேர்ட்டி எயிட் மோல்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கால்குலேட்டரில் ஸோ சிமிலராக இதுக்கு பாருங்களேன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டபுள் ஃபோர் கிலோகிராம்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னது சிஓ டூ கொடுத்துருக்காங்க கிலோகிராம் அப்படின்னா என்ன கிலோனா டென் டு த பவர் த்ரீன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டபுள் ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் த்ரீ கிராம் ஸோ கிராமில் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்க தெரியுமா இந்த ஃபார்ம்லாம் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸுக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க சிஓ டூவோட மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சிஓ டூவோட மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி வரும் இது இன் டூ டென் டு த பவர் த்ரீன்னு போட்டிங்கன்னா லைக் நீங்கள் பாயிண்ட்டை வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லை நீங்கள் இப்படியே வச்சுட்டு உங்கள் கேல்குலேட்டரில் போட்டு பார்த்தீங்கனாலும் சரி ஸோ நான் இங்கே பாயிண்ட் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு போடுறேன் ஒன் 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 ஃபோர் டப் ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் டிவை
எப்போவுமே நம்ம அப்படி தானே எடுத்துப்போம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ கண்டுபிடிச்சதை வச்சு நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணுறேன் தேர்ட்டி எயிட் மூல்ஸ் என்னது என்ஹெச் த்ரீக்கானது தேர்ட்டி எயிட் மூல்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் மோல்ஸ் வந்து யார் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் மோல்ஸ் ரைட் ஸோ இப்போ என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கேல்குலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் யூரியா ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட் யாருன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இங்கே வந்து கேட்டிருக்கிறது வந்து அமௌண்ட் அதனால் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் மோல்ஸில் கேட்கல அமௌண்ட்டில் கேட்டிருக்காங்க எகெயின் கிராம்ஸில் தான் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சாரி ஸோ இப்போ பாருங்களேன் இந்த ஈக்குவேஷனை இப்போ எதனால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் கிவன் ப்ரைம் ஈக்குவேஷனை எதனால் நம்ம இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இங்கே ஆல்ரெடி டூ இருக்குது ஸோ இந்த இது இந்த டூ ஆல் எது எப்போ நைன்டீன் நைன்டீன் ஆல் டூ ஆல்ரெடி இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷன்லேயே டூ இருக்குது இன் டூ எதனால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் நைன்டீன் ரைட் ஸோ நைன்டீன் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் டூ இன்ட்டு நைன்டீன் So 2 into 19 is 38, right? So 9 are 18 k balance on 2 ones are 2, 3. So 38 correct. So plus, இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் இது இது வந்து டூ ஆல் இப்போ வந்து நைன்டீன் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் என்னவா மாறும் நைன்டீன் சிஓ டூ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னாக நான் நைன்டீன் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஏன்னா இங்கே தேர்ட்டி எயிட் இருக்குது எனக்கு இங்கே தேர்ட்டி எயிட் வேணுன்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ நைன்டீன் சிஓ டூ எனக்கு கிடைக்கிது கியூஸ் என்ன எவ்வளோ யூரியா கிடைக்கிது சார் நான் ஃபார்ம்லாம் எழுதுறதுக்கு விரும்பலை ஸோ அதனால் நைன்டீன் யூரியான்னு சிம்பிளாக எழுதிக்கிறேன் நைன்டீன் யூரியா ப்ளஸ் நைன்டீன் ஹெச் டூ ரைட் ஏன்னா இது ஒரு மோல் தான் இருக்குது யூரியான்றது ஒரு மாலிக்குள் நைன்டீன் யூரியா ப்ளஸ் நைன்டீன் ஹெச் டூ ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு தேவையானது சரி நமக்கு இப்போ தேவையானது எவ்வளோ இப்போ இதில் சிஓ டூ நைன்டீன் தான் தேவை ஸோ ஏன்னா தேர்ட்டி எயிட் மோல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜ் த்ரீக்கு எவ்வளோ வந்து நமக்கு வந்து தேவை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் தேர்ட்டி எயிட் மோல்ஸ்க்கு நைன்டீன் தான் தேவை ஆனால் நமக்கு இங்கே இருக்கிறது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ விச் மீன்ஸ் இது தானே எக்ஸஸ் இது எக்ஸஸாக இருக்குது இல்லையா தேவைக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்போ சிஓ டூ தான் எக்ஸஸ் எவ்வளோ எக்ஸஸாக இருக்குது எவ்வளோ மோல்ஸ் வந்து எக்ஸஸாக இருக்குது So 26 minus 19, which is equal to 7 moles. So, எவ்வளோ மோல்ஸ் எக்ஸஸாக இருக்குது அப்படின்னா செவன் மோல்ஸ் எக்ஸஸாக இருக்குது ரைட் ஸோ அடுத்தது எவ்வளோ வந்து இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட் அப்போ ஆப்வியஸாக நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இது எக்ஸஸ்னும் போது யார் லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட் இவங்க தான் லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட்டு ஸோ இவங்க தான் லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட்டுன்றதும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட் கொஷன் என்ன வாட் இஸ் த லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட் ஸோ என்ஹெச் த்ரீ இஸ் த லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு செகண்டு கேல்குலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் யூரியா அண்ட் எக்ஸஸ் ரீஏஜென்ட் எக்ஸஸ் ரீஏஜென்ட்டோட மோல்ஸ் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரியே யூரியா வந்து நைன்டீன் மோல்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அமௌண்ட் ஆனால் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு அமௌண்ட்டுனா என்ன கிராம்ஸில் இதை நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் கிராம்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கே நான் சொல்லியிருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் டிவைடட் பை மாலிகுலர் மாஸ் அப்போ அமௌண்ட் வேணும் அப்படின்னா அமௌண்ட் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்டு இங்கே டிவைடில் இருக்குதுன்னா இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் இன்டூ ஆகிடும் இன்டூ மாலிகுலர் மாஸ் அப்போது செவன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏன்னா மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சிஓ டூன்றது என்னது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போது அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ நாட் எயிட் கிராம் த்ரீ நாட் எயிட் கிராம் ரைட் ஸோ அதே மாதிரியே இங்கே அமௌண்ட் எப்படி கண்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அமௌண்ட்டை ஸோ சிமிலராக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் யூரியாவுக்கு மோல்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதில் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் யூரியாவோட மாலிகுலர் மாஸ் நீங்களாகவே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு அமௌண்ட் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க ரைட் ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க்கு ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து பாருங்கள்
Thanks for watching this video.